so hello children today we'll be doing the seventh chapter itself we'll continue the polar regions so adaptations of animals in the polar regions so the polar regions present an extreme climate so only extreme agirath climate these regions are covered with snow and it is very cold for most parts of the year so ali summer kuda namma winter hegirutha hagirutha ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಚಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಆ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಮ್ಮರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ದ ಸನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಪೋಲ್ಸ್ ವೈಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ದ ಸನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೈಸ್ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಸ್ ಲೋ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಫ್ರಿಜ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ರೀಜರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಸೊ ಅದು ಐಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಓ ತ್ರೀ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆನಿಮಲ್ಸು ಈ ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾ ಬೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಂಗ್ವೆನ್ಸ್ ಸೊ ಪೋಲಾ ಬೇರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೈಟ್ ಫರ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ನೋಯಿ ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೊ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ಸು ಸ್ಕಿನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಫರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕೂದಲಿದೆ ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ದ ವೈಟ್ ಫರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ನೋಯಿ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದು ವೈಟು ಹಿಂದುಗಡೆ ಸ್ನೋ ಕೂಡ ವೈಟು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಅನಿಮಲ್ಲು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿನ ಸಾಯಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಆ ಆ ಅನಿಮಲ್ದು ವಾಸನೆ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಬೇರ್ ಟು ಲೊಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದ್ರ ಇದು ಅದಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಲಾಂಗ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಕ್ಲಾಸು ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ ಐಸ್ ಸೊ ಐಸು ತುಂಬ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಹುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಚಳಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಮ್ ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಥರ್ಮಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಸೊ ಆ ಫ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಸಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೇ ಏನಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಹೀಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ
ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಾಡಿಯನ್ನ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೇಯರ್ ಒಳ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ನ ಲೇಯರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಲೇಯರ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಿದೆ ಯು ಮೈ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಪಿಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ಹಡಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ದಿಸ್ ದೆ ಡು ಕೀಪ್ ವಾಮ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಕಾಲ್ ಹೌ ವಾಮ್ ಯು ಫೀಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಹಾಲ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಮನೇಲಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚಳಿ 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 ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ದ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜನರಲಿ ಅ ಹಾಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಐತೆ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಸೊ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀಜನ್ನು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟು ತುಂಬ ಹಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಸೊ ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಾಟ್ ಸಮರ್ಸ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಸೊ ಸಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ವರೆಗೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಕತ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಆರು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕತ್ಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೇನು ಡೇ ಲೈಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನೈಟು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ದಿ ಟಾಪಿಕಲ್ ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸೀ ಕೋಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಸೀ ಕೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸೊ ಮಳೆ ಅಡುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಂಕೀಸ್ ಏಪ್ಸ್ ಗೊರಿಲಾಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಲಪರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಸರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ನೇಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸು ಈ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಣ್ತವೆ ಸೊ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡೋಣ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ಅ ಹಾಟ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೊ ಹಾಟ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ so the climatic conditions in rain forest is highly suitable for supporting an enormous numbers and a variety of animals so ee ee climate to tumba animals ge suit aagutave so angagi tumba variety of animals idave since the numbers are large there are intense competition for food and shelter so ee
as there is a competition for food some animals are adapted to get food not easily reachable so ig monkey marad mele hatti adr food na thagobodu hannella sigutte marad mele alla so adanella thagolbodu but bere ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದಾಟ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಟ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬೀಕ್ ಸೊ ಟ್ಯೂ ಕ್ಯಾನಿಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಲಾಂಗ್ ಬೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅ ಟ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಟೂ ವೀಕ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೀಟ್ ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ವೇಟು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಲಾಂಗ್ ಬೀಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬೀಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೆನಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸೊ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಶಾರ್ಪ್ ಐಸೈಡ್ ಥಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಮ್ ಟು ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಮೇಲಿಯನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಆ ಕೆಮೇಲಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಊದಿಕಟ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾರದ ಟ್ರಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಟ್ರಂಕಿನ ಕಲರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆನೋ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆನಿಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತೇ ಓದಿಕಟ್ಟ ಸೊ ಅದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಬೀಕ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಆ ಬರ್ಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸೈಜ್ಗಿಂತಲೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಯನ್ ಟೇಲ್ಡ್ ಮಂಕಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಲಾಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸೊ ಲಾಯನ್ಸು ಟೈಗರ್ಸಿಗೆ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಹಿಯರಿಂಗಿಗೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ದ ಲಾಯನ್ ಟೇಲ್ಡ್ ಮಕ್ಕ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಏಪ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಸಿಂಗಳಿಕ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಲ್ವರ್ ವೈಟ್ ಮೇನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವೈಟ್ ಮೇನ್ ಗಡ್ಡ ಸೊ ವಿಚ್ ಸರೌಂಡ್ಸ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚೀಕ್ ಡೌನ್ ಟು ದಿ ಚಿನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಳೆಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್